，这边的监控那叫做一个惨了，因为故障比较棘手，已经修好了好几个师傅。我们先来听一下当事人是怎么描述的吧。他他跟你讲的大概什么问题？跟你讲了不？我跟他说过的，就是说有有,有几个摄像头动不动就看不到，对吧？不是几个摄像头动不动就看不到，他有时候他是不固定点位的，他有可能今天是这个，明天就是那个，不一定的。然后他他会。自己恢复吗？还是不会？会不会不会，你必须人为去摄像头那里的那个那个网线接口那里把它拔了， okay. 然后重新插一下，它才会自动连，才会重新连上。Okay. 因为这个东西本来就是我跟客户去抓的，当时而且我们我跟客户关系也还不错，但是出了这个问题呢，嗯、搞得我也很难堪，知道吧？因为本身多久了？一年多了，但是陆陆续续一直都有这个问题。装完之后，大概一个多月就开始陆陆续续出现这个问题了。但是我当时没有在意，我以为可能就是简单的问题。嗯，当时就给他那半个月去维护一次，半个月去维护一次，然后后面越来越越来越频繁了，几乎每个星期都要去的。我、哦，你这个你这个也是够惨的，是很惨，搞得我就很头痛。然后客户那边也搞得就是，呃，就是挺尴尬的。谈话内容有十多分钟，我就不全部播放出来了。总之，这些监控不要求我修好，只要求我把原因找出来就行了。我和他一起来到了现场，他带我走了一圈。我了解到，他们监控布有四个汇聚点，其中三个位置还好，但是有一个点位是藏在上面的。即使拿最高的梯子，距离机柜也有 2.5 米的距离。我就怕我人上去了就下不来了。至于机柜的这些线路，我就不详细说了。要真讲的话，视频得好几个小时长了。因为线不是他布的，他看这些线路也有点懵，所以主机房的线路和设备还是得我自己摸排清楚。我现在要做的就是先搞清楚主机房都有哪些是负责监控的，以及哪台设备是他们的核心交换机。首先，带换口的设备就被我排除了，因为只有路由器才带换口。好在这边两个 PO 交换机上面是有标签的，很明显这个接 K 代表监控的意思。但是这个写的厨房，我就不明白是什么意思了。后面我发现。单纯靠标签理清楚这些线路就太耗时间了，所以我干脆直接上电脑了。这个 P O 交换机虽说是负责监控的，但是我感觉它应该不是核心交换机，而且这个牌子我也不认识，我怕我到时候插上去，我电脑直接给干报废了。上次我电脑主板就这样报废过一次，所以我还是选择接到普通交换机上，看看能不能收到摄像头。我打开康哥的软件，发现是可以收到摄像头的，但是只能收到二十三个，这也是我意料之外的事。难不成这个还不是核心交换机？但全部的录像机都在这里了，应该有一个核心交换机才对啊。这个问题我先放在一边，我打算先随便拼一个摄像头，看看它的时间波动是否正常。因为我初步判断，它这种随机性的断开，很可能是交换机背板带宽不够的原因。八十多个摄像头接到一个交换机上，确实容易把交换机跑瘫。所以我打算通过看拼的时间波动来判断这个交换机是否负载过大。我拼了以后，大伙看。它延迟的时间几乎没有，那就直接排除了这个原因。眼下还是要找到那个核心交换机才行。正当我纳闷他们核心交换机是哪个的时候，事情就出现了转机。大伙看到这协议了没有？这是哪个维修师傅见了都害怕、啊？这下我就明白了，康哥为什么只能收到二十三个摄像头。这种情况下，我就尝试用宇哥和华哥的软件来试一下了。我首先打开宇哥的软件试了一下，发现它可以收到七十台设备，但是我数了下。应该是八十六个摄像头才对，于是我就换了华哥试一下，结果华哥不给力，一台都没有收出来。不过这个已经不重要了，重要的是我已经知道它就是核心交换机了。我发现它们网段都是不同的，上边的这个是二网段，左边的这个是零网段，右边的这个则是一网段。看来他们做了网段的划分。接着我就要拼这三个网段的摄像头了，看看它的延迟时间是否正常。如果拼的延迟巨高或者丢包的话。那么问题就很明显了。好消息是我拼了三个网段，延迟的波动是没有明显的异常的。坏消息是，我还是没有找出问题来。看来这个问题还是相对的棘手。这种情况下，我也没有什么好的思路，我只能去坏的摄像头那边寻找线索了。我通过回放的方式，大概确定了这三个摄像头的安装位置：一个是在杂物间，一个是在走廊，另一个则是在通道。我优先来到距离最近的走廊，我看到摄像头灯是亮的。但数据灯是不闪烁的，我用手盖了半天，这摄像头愣是没有任何反应。
我只能拔了发现，张巡任意逝世了。可惜的是，他只亮四五七八的灯。看来这交换机还不止十对线。要想知道这线是否正常，那还需要找到他另一头才行。当时这边客户比较多，不方便找线，所以我只能把摄像头拆回去检查了。我把他带了回去后，大伙看吧，插 P O E 交换机上，他就彻底不亮了。我可是啥都没干哦，就单纯的拆下来而已。我以为是交换机的口问题，我又换了一个口试试。大伙看吧，它一样是不亮的。当时就把我整郁闷了，我又把它接到旁边的小交换机上，再试了试。这下灯倒是亮了，但是亮的还是很不正常。看来十有八九是这个摄像头坏了。后面我再把它装回去试了下，这个灯果然就再也没有亮了。有时候就这么巧，你过来之前它是亮的，但是你一旦拔了，就再也回不去了。所以我只能说，摄像头彻底坏了。接着我就去到第二个地方。没想到这灯怎么一闪一闪的，看来十有八九也是摄像头坏了。我爬了上去，虽说它的数据灯是不亮的，但是它补光灯仍旧会闪人。刘车还是要走了，我这边对了下线，发现它一到八星是可以对得上的。看来这个交换机和刚才那个交换机还是不一样。罢了，直接带回机房测试。我带回机房接上交换机后，发现它的灯也是不亮的。正当我以为这摄像头是坏的，但是我又多了个心眼。我把它接到大交换机上试了试，没想到是，一接到大交换机上，摄像头居然亮了，但数据灯却一直是没有闪烁。此时我一直期待的这个画面它会不会恢复，但是我等了很久，这个画面还是没有恢复。当时我就怀疑这交换机有没有和这个录像机是互通的，于是我就拔了交换机的这两条主线，我给它全拔了，看看会不会断开。虽说主线拔了。却发现这些画面还是正常运行的，看来这个交换机和录像机还不是互通的，只能说找到负责摄像头的交换机才能弄明白原因了。当时我怀疑这摄像头的线是到这个机柜里面的，因为它距离摄像头是很近的，但是上面实在太高了，我上不去不说，而且下面都是客人，所以我只能来到这个机房碰碰运气了。没有，线路果然没有通向这里，看来只能想另一个法则了。我知道摄像头的 IP 地址是幺九二点幺六八点一点幺三。我进入后台查看了下摄像头它是否正常，但是我一进入后台，它一个劲的要求我安装插件，却没有给我提供插件的链接。我换了好几个浏览器，也是一样的结局。这种情况我只能作罢了。然后我又尝试用两个录像机收到这摄像头，好在上面这些录像机找到了这摄像头。但偏偏人家 IP 又不是同网段的，我只能修改他 IP 地址了。经过万难的险阻，我终于确定这摄像头它是正常的。这下难搞哦，摄像头它还是正常的。线路问题不成，把它装回去试一下吧。但是我把它装回去的时候，它的灯又不亮了，又回到之前那样一闪一闪的。但是我网线对线，它一到八是通的，所以很大概率不像是网线的问题。但是也不像摄像头的问题，这事确实怪得很，问题还是没有找到，我只能去第三个摄像头看看是什么情况了。来到了第三个摄像头面前，一样是灯不亮的情况，我给网线对了下线，发现这下就连四五七八的灯都是不亮的。这种情况下，我只能把摄像头给拆了下来，然后再核实一下网线它有没有断。幸运的是，摄像头的线路是来到主机房的，我通过寻迹仪很顺利的就找到了它。我也把带回来的摄像头接了上去，验证一下，看看它有没有坏。让我没想到的是，这时候它居然就亮了起来，接上去就亮了，而且画面也恢复了过来。画面出来了。正当我以为是线的问题，但是我看了下网线，发现它八星也是亮的，线都是正常的，这就很有意思哦。我看一下吧。于是我就拨成对线再试了一下，大伙看吧，它一到八星确实是正常的。看来也不是网线问题，那应该是交换机的口有问题了。但是你们猜怎么着吧？我把这个拔了，接三号口看，会怎么样？我把网线接到刚才那个口上，它的灯又正常了过来，神奇吧？而且画面也是有的。就这样，摄像头、交换机、网线都被我排除了，这样看似三班都没有任何问题。但是又回到了起点，到底是什么原因引起的呢？后面由于这个摄像头正常了。我就把摄像头给安了回去，但是没想到这故障又发生了，它补光灯是亮的
，但数据灯一点反应都没有。我回到录像机面前一看，画面果然又丢失了。我再看了下灯，他回看吧，这交换机的灯明显不正常。这下我就明白过来了，大伙记得他现在是没有画面的。接下来我就把他网线给拔了，接到上面的交换机来试一下。接下来就要关注这个画面了。哦，出来了。画面出来了，那还是交换机的问题。大伙看吧，画面恢复了，看来和我判断的一样，这注定不是个例。大伙看到这个凹口的灯没？它闪的也不是那么正常。这录像机正好不是还有个画面没有出来吗？正好，我把心理换上去试下。试下吧，没闪就真的可以呢。希望这个一会儿会出来，哦。这个画面也出来了，大伙看吧，画面又恢复了一个，看来破案了。我猜的没错，应该是这些小交换机供电存在一些问题，近距离应该还没事。但经过了时间的推移，距离稍微远一点的摄像头它就不行了。后面我去其他机柜也是一样的情况，我把网线接到大交换机上，画面它又恢复了一个了。其实还有好多细节可以值得推敲，但这就注定了视频的时长不会短，估计看到这里的人少之又少。如果本期视频播放比较好的话，那么我很可能会改变风向，逐渐的把每一期都讲得更加细节化。这个就离不开各位的支持了。好了，希望本期案例会对你有帮助。